Всем привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Купила вот такое вот средство в пятерочке для мытья посуды. Тут большая такая упаковка, 500 миллилитров, но вы не представляете, сколько оно стоит. Стоит оно 15 рублей. 500 миллилитров идет красная цена, никакого названия нету. Оно очень-очень дешевое. Мне даже интересно, что здесь в составе. Но состав здесь настолько мелкими буквами написан. Но я все-таки попытаюсь показать вам значит, средство для мытья посуды «Красная цена». Даже есть запах лимона. Способ применения. Нанести небольшое количество средства на мокрую губку – и несколькими движениями получить мыльную пену, после чего обработать поверхность посуды губкой и ополоснуть. Значит, чистой водой смыв пену. Все, больше ничего. Так, состав. Значит, можете сами посмотреть, какой здесь состав. Состав. Уже зачи... не буду зачитывать. Можете сами посмотреть, эти составы в обычном моющем такой состав или нет. Вот. И что хочу делать? Значит, я сейчас его проверю с более дорогим средством. Этот 15. Еще у меня есть средство, которым я пользуюсь. Это новый совершенно, я его еще не открывала. Попробую. Вот. Сейчас. Очень приятно пахнет лимоном. Дорогое средство у меня есть. Я пользуюсь в пределах где-то 100 рублей его покупаю. И попробую сравнить, как вымоет посуду моющее средство за 15 рублей и за 100 рублей. Итак, значит, одно средство и более дорогое средство. Тарелка, тарелка и две губочки. Я их намочила. Что я буду теперь далее делать? Ну, я беру масло. У меня есть масло. Ну, жирное, что я могу еще сделать. Вот кусочек масла я отрезала. А теперь попробую помазать тарелочки ими. Чтобы они были жирные и чтобы протестировать полностью средство как оно будет итак я сделала тарелочки жирными намазала на них масло сливочное дальше беру губки капаю этого средства давайте будем капать по одному ну немножко так вот налила очень очень жидкое сразу капнулась и по инструкции его нужно спенить. Пенится оно хорошо. Прям сразу начало пениться. Так. И следующее средство. Оно более густое. И тоже хорошо пенится. Так, и вот оба средства одинаково пенились. Даже вот это средство сильнее. И пробуем сначала дешевым средством помыть, смыть масло. Смотрите, сколько пены. Прям пена. Смотрите, она прям растворяет масло. Я даже вот здесь вот даже его не мою. И оно прям растворяется. Все. 
Сейчас проверим, стоит ли а, переплачивать или нет. Вроде бы не чувствуется жира. Гляньте, как пенится. Давайте следующее проверим. Это средство размазывает масло по тарелке. Видите? И на губку тоже нанесло. Здесь средство сразу за 15 рублей средство сразу прям съело. А здесь размазывает. Ну, естественно, хорошо оно будет тоже отмывать, потому что это масло. Здесь тоже содержатся разные моющие элементы. Тоже пена есть. Не чувствуется жирного ничего. Есть ли смысл переплачивать? Я не знаю. Как вы думаете, друзья, есть ли смысл переплачивать? Смотрите, как помыл все. Вот я беру кусочки масла, которые остались на губке. И оно прямо его растворяет. Смотрите. Смотрите, что она делает. Смотрите, и губка прям чистая стала. Ну, идет такой аромат лимона. И вот этим средством немножко руки пощипывают. Здесь тоже все хорошо помыло. Тоже пены много. И вот на губке тоже масло осталось. Но оно его комками делает. Ну, тоже потихонечку растворяет. Но с этим средством немножко руки жирные. Как по моему опыту, дешевое средство справилось. Нормально справилось. Сейчас я промою, покажу, как получилось. Ну вот, что получилось. Обе тарелочки, посмотрите, как сверкают. Нигде нет капли масла. Нигде, ни, ни на одной. Вот на второй. То есть, вот это вот средство справилось отлично. Но немножко от него руки пощипывали. То есть... В принципе, его можно использовать целых пол-литра. Ну, а этим средством я, конечно, дома пользуюсь. Не буду его рекламировать. Это просто обычное средство в пределах 100 рублей. Как вы думаете, пользоваться, покупать такое дешевое средство или нет для мытья посуды? 